The ultimate goal is a complete theory of the universe, and we are making good progress. সাম্প্রতিক সময়ে স্টিফেন হকিং এর মতো বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা আর কোনো পদার্থবিজ্ঞানী পাননি এর কারণ কি অবশ্যই এর প্রধান কারণ তার মেধা আর তত্ত্ব কিন্তু মোটো নিউরন রোগে আক্রান্ত চলৎশক্তিহীন হকিং যখন কম্পিউটার সিনথেসাইজারের মাধ্যমে যান্ত্রিক ধাতু গলায় কথা বলে উঠতেন তার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার যেন মানুষ তাদের সামনে দেখতে পেতেন এক জীবন্ত সায়েন্স ফিকশনকে সম্ভবত স্টিফেন হকিংও তার এই তারকা খ্যাতি খুব পছন্দ করতেন তাই তিনি হাজির হতেন সায়েন্স ফিকশন নির্ভর টিভি সিরিজ স্টার ট্রেকের সেটে ব্রিটিশ টেলিকমের বিজ্ঞাপনের কণ্ঠ দিয়েছেন যা ব্যবহৃত হয়েছে পিঙ্ক ফ্লয়েডের কিপ টকিং গানে এমনকি সিমসনের কার্টুন চরিত্রেও অংশ নিয়েছেন তাকে দেখা গেছে বিগ ব্যাং টিভি সিরিজে আর বিজ্ঞান নিয়ে তো সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অসংখ্য এমনকি তার মতো দেখতে পুতুলও পাওয়া যায় বাজারে শারীরিকভাবে চলত শক্তিহীন হলেও তার রসবোধ ছিল প্রখর তার কিছু উদাহরণ এইচ বিও চ্যানেলে তার এই সাক্ষাৎকারটি দেখলে বোঝা যায় ব্ল্যাক হোল নিয়ে তত্ত্বের কারণে হকিং জগৎ বিখ্যাত হলেও মানব চরিত্রের অন্ধকার দিক নিয়েও কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যেভাবে পরিবেশের ক্ষতি করছে মানুষ তাতে করে বড় জোর এই পৃথিবীর আয়ু আছে আর মাত্র ছশো বছর বলেছেন অন্য কোনো গ্রহে বসতি স্থাপনের গবেষণা শুরু করে দিতে বলেছেন মানুষ কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর এত নির্ভরশীল হয়ে উঠছে যে একদিন রোবট নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষকে এমনকি ধ্বংস করে দিতে পারে তাদের আসলে এটাই হকিং যিনি শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানী না সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে জীবনকে উপভোগ করতে জানা একজন দার্শনিক কাজী তাপস এটিএন নিউজ